மனிதர்களுக்கு வந்து ட்ரோமா அப்படிங்கிறது எலும்பு முறிவு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மிருகங்களுக்கு கூட எலும்பு முறிவு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எந்த மாதிரியான கேஸ் எல்லாம் வருது ஆமா அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால அவங்களுக்கு வந்து வெட்டினரி சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி இட் இஸ் ஆக்சிடென்டில் வருது பட் டாக்கிங் அபவுட் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து நம்ம ஏஜ் குரூப் பற்றி சொன்னோம் சில்ட்ரனுக்கு எப்படி வி டோன்ட் ஆப்ரேட்ன்றது அதே மாதிரி மிடில் ஐ மீன் த ஏர்லி காலேஜ் டீனேஜ் பாய்ஸ் அண்ட் அடல்ட் அப்புறம் ஓல்டர் பீப்புள் ஓல்டர் பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நம்ம ஆஸ்டோபரோசிஸ் இருக்கங்காட்டி கீழே உடஞ்சுன்னு உடஞ்சிடணுன்னா அதுக்கு வந்து பிளட் சப்ளையும் கம்மியாக இருக்கும் போன் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தும் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்கள மந்திரம் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் விடவே கூடாது ஏன்னா ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு வச்சுக்கோங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணலை அவங்க ஒத்துக்கலைனாக்கா தப்பு அது என்ன ஆகுனா அவங்களாம் நடக்கவே முடியாது பெட் ரெடன் ஆகிட்டாங்கன்னா பெட் சோர் வரும் படுத்து படுக்கை ஆகிடுவாங்க அப்போ வந்து பெட் சோர் வர வரும் அதே சமயத்தில் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனும் வந்துடும் படுத்துகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு ஓல்டு மேன் என்ன செஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலைனாக்கா அங்கே வந்து சளி போய் தேர்ந்துடும் அப்புறம் தே வில் கெட் நிமோனியா அண்ட் லங் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துன்னா அதுக்கப்புறம் சான்ஸே கிடையாது அதனால தான் ஓல்டு பீப்புளுக்கு இஃப் தே ஆர் ஃபிட் இனஃப் ஃபார் அனஸ்தீஸியா வி டூ இட் இமீடியட்லி முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி அவங்கள அந்த பெட்லேருந்து எடுத்து விட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் நம்பிக்கை கொடுக்காம போச்சுன்னு அவங்க மனசு விட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் என்ன தான் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் போயிடும் ஏன்னா அதுக்கு மனசு தைரியம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி யாருக்குமே அடிப்பட்ட ஒன்று ஸ்பெஷலி ட்ரோமா இல்லை இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா வித் இன் த ஃபஸ்ட் அவர் கோல்டன் அவர்னு சொல்லுவோம் மல்டிபிள் போன்ஸ் உடஞ்சிச்சுனாக்கா பிளட் லாஸ் ஆகும் அது பட்டு பிளட் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு தை போன் உடஞ்சதுனாக்கா வெதர் ஓப்பனாக இல்லாமல் உள்ளே உடஞ்சா கூட ஒரு ஒன் லிட்டர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் போயிடும் பிளட்டு அதனால் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு போன் உடஞ்சதுனாக்கா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டில் பாடியில் இருக்க பிளட்லாம் போயிடும் அதுக்காக நாங்கள் சீக்கிரமாக வந்து அதுதான் ஒன் ஹவர்லேயே கொ கொண்டு வந்து சீக்கிரமாக ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு வந்து ஒரு பக்கத்து ஹாஸ்பிட்டலே வச்சு ஃப்ளூயிட்ஸ் பிளட்டு கிடைக்கலனா கூட ஃப்ளூயிடு கொடுத்து அந்த ரத்தம் ஓட்டுறதுக்கு பதில் ஏதோ ஒன்று போயிட்டு இருக்கணும் அந்த ஆர்கனுக்கு வந்து இருக்கிற ரத்தமாச்சும் போகணும் அங்கே அது பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக பிளட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எங்கெங்கே லூ பிளட் லூஸ் ஆகிட்டு இருக்கோ அதை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதுதான் எய்மே டெய்லி அந்த மாதிரி ட்ரோமா வந்து இந்த ஃபஸ்ட் அவர் கோல்டன் அவர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி நம்ம ரோடில் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காவது கீழே உழுந்துட்டு ஐ மீன் ஆக்சிடெண்ட்டாக கிடந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏர்வேஸ் பார்க்கணும் அதாவது பிரீத் ஆகிறாங்களா கரெக்டாக ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரி அவங்க தலையை தூக்கி கரெக்டாக இருக்கணும் ஃபேஷியல் இன்ஜுரிஸ் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி மூஞ்சில் அடிப்பட்டதுனாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஓ நோஸும் இந்த மவுத்தும் ஓப்பன் பண்ணி அவங்க ப்ரீத் பண்ணுறாங்களாம் பார்த்துடணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் மற்ற அதுக்கப்புறம் மற்ற ரத்த ஓட்டத்தெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் பட் ஃபஸ்ட் ப்ரீதிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எல்லா மோ ஜாயின்ஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து எல்லாம் இழுத்து விட்டு ஃபர்தர் டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துட்டு இப்போ தான் நம்ம ஆம்புலன்ஸ் சிஸ்டம் இன் இண்டியா இஸ் பிகம் வெல் பட் எக்ஸப்ட் டிராஃபிக் இன்னும் ப்ராப்ளம் தான் தே டோன்ட் அலோவ் தம் ஸ்பேஸ் தரதில்லை அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஆம்புலன்ஸ் வந்துனா எவ்ரிபடி ஷுட் கோ ஒரு சைடு பக்கமாக போயிட்டு நிறுத்திடணும் ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் போகிறது பெட்டர் டாக்டர் இந்த சிகிச்சை முறைகள் எல்லாத்தையும் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நார்மலாக இருக்கிற ஒரு எலும்பு முறிவாக இருக்கட்டும் அதே இது எலும்பு வந்து துகள் துகளாக போயிடும் அந்த டைமில் வந்து கட்டுப்பாட்டு சிகிச்சை பண்ண முடியுமா சிகிச்சை முறை என்பது எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கிறது ஸ்பெஷலி சிம்பிள் சப்போஸ் ஒன்று வந்து எலும்பு உடஞ்சிடுச்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நடுமதியில் உடஞ்சதுனாக்கா ப்ராப்ளமே கிடையாது நீங்கள் வந்து அது வெளியே கட்டு போட்டால் கூட ஜாயின் ஆகிடும் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் ஜாயின் ஆகிடும் பட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா எக்ஸ்ரே வச்சு பார்க்க போகிறோம் பிளைண்டாக நம்ம வந்து பிளாஸ்டர் போட்டாக்க நம்ம ஏதோ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக அதுவும் எக்ஸ்ரே வச்சு பண்ணிடலாம் பட் அந்த அளவுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும்ன்றது கஷ்டம் பட் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் எலும்பு அந்த வந்து பிளாஸ்டர் போட்டு கட் பண்ணாக்கா பிளாஸ்டர் இருந்ததுன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி டிஸ்டன்ட் ஜாயிண்ட்டு ப்ராக்சிமல் ஜாயிண்ட் ரெண்டையும் இம்மொபிலைஸ்
பட் அதே நீங்கள் கேட்டது வந்து மல்டிபிள் ஃப்ராக்சர்ஸ் அதாவது ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் பீஸ் பீஸாக ஆயிடுச்சுனாக்கா அதுக்கு வந்து சான்ஸே கிடையாது யூ கே நாட் புட் பிளாஸ்டர் அது தப்பு அது அங்கே வந்து நாங்கள் சாய்ஸே கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஜாயிண்ட் இன்வால்வ் ஆகும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ ஹவ் டு ஆப்ரேட் பண்ணி தான் சரி பண்ணணும் இல்லைன்னா தப்பாயிடும் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது இஃப் யூ ஆர் அன்லக்கி எனி திங் மே ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட வந்து இந்த ஆர்த்தோபெடிக்ஸில் வந்து இருக்குது தான் என்ன அப்படின்ட்டு இல்லை ஐ மீன் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா நாம் ஒன்றும் கடவுள் இல்லை எல்லாமே நாம் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக பண்ணுறோம் பட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுனாக்க வந்து தட்ஸ் நாட் அவர் நாங்கள் வந்து நெக்லிஜென்ஸ் கிடையாது டாக்டர் ஹஸ் நாட் டன் ராங் ஆர் த பேஷன் ஹஸ் நாட் டன் ராங் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த இதில் வந்து அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கலாம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வந்திருக்கலாம் அது வந்து ஏ எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணுவோம் தட் இஸ் வாட் ஐ மெயின் ஐ மீன் லக்குன்றது சப்போஸ் அவர் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்புறம் திருப்பி போய் கீழே போய் உழுந்து திருப்பி உடச்சிக்கிட்டு திருப்பி வராங்க சில பேர் அப்படி வராங்க அதெல்லாம் தான் லக் ஃபேக்டர் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் லக் இஸ் த மெயின் ஃபேக்டர்னு சொல்லவே இல்லை சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளும் முறை வந்து நம்ம இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு சாதாரண அடிப்படை அப்படிங்கும்போது அந்த நீங்கள் சொன்னீங்க பிளாஸ்டர் போட்டு பண்ணுறது அதே மாதிரி இன்னொரு முறை சர்ஜரி பண்ணுறது ரெண்டுக்கும் வந்து கால அளவு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அது வந்து சிகிச்சை மேற்கொள்கிறவங்க வந்து அது எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் பெட்ரஸ் எடுத்துக்கணும் அந்த டைம் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் கரெக்ட் நான் ரெண்டுமே பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் பிளாஸ்டர் போட்டாலும் சரி ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் ரெண்டுமே ஒரே டைமில் தான் ஜாயின் ஆக போகுது கூடுறது வந்து மேபி ஃபியூ வீக்ஸ் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லி மூணு மாதம்னா மூணு மாதம் தான் வரும் ரெண்டுக்குமே பட் நாங்கள் பண்ணுற நாங்கள் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி பண்ணுறது வந்து குவைட் சான்சஸ் ஹை ஜாயின் ஆகிறதுக்கு பிகாஸ் பர்ஃபெக்டாக பண்ண போகிறோம் அதனால் கேப் இருக்காது இது இல்லாமல் எல்லாமே பண்ணங்காட்டி கொஞ்சம் ஷுவரிட்டி இஸ் மோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ மீன் நைன்டி பர்சன்ட் சான்சஸ் இட் வில் பில் சார் இப்போது வயசானவங்களுக்கு வந்து இடுப்பில் வந்து ஃப்ராக்சர் வந்துச்சு அப்படிங்கும்போது வந்து உடனடியாக வந்து கட்டு போட்டணும் இல்லை சிகிச்சை முறை ஆரம்பிச்சிடணும் அதில் வந்து நோ இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நோ டிலே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க சிகிச்சையில் வந்து அதில் வந்து ஆப்ரேஷன் தான் சொன்னேன் கட்டே போட முடியாது போட முடியாது ஹிப்ரி ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சோ மற்றத்தில் அந்த மாதிரி வயசானவங்களுக்கு ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சுனாக்கா கட்டே போட முடியாது பெட்டர் டு ஆப்ரேட் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் ஹிப்ரி ஆமாம் அது எந்த வயசாக இருந்தாலும் அதே கேஸ் தானே டாக்டர் எல்லாேருக்கும் அதே தான் இப்போது ஹிப்பில் ஃப்ராக்சர்னா இது வந்து ஹிப் ஜாயிண்ட் இதில் என்ன ஆகுது இங்கே வந்து ஒரு பால் இருக்குது இங்கே சாக்கெட் இருக்குது இது இப்படி ஃப்ராக்சர்னா இங்கே தான் உடையும் இங்கே உடஞ்சதுனாக்கா இந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து இப்படி பாலுக்கு வரணும் அது வரவே வராது உடஞ்சிடணும்னு கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் அப்படி போன பிறகு அதுக்கு வந்து நம்ம விட்டுட்டாக்கா அது ஒன்றும் ஜாயினே ஆகாது அதனால தான் ஹிப்பில் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணி ஆகும் கட்டு போட்டு சான்ஸே கிடையாது பண்ணவே முடியாது நிச்சயமாக டாக்டர் சரி டாக்டர் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து ட்ரோமோனா என்ன என்னென்ன விதங்களெல்லாம் எலும்பு முறிவு ஏற்படுது பிளாஸ்டர் பண்ணுற ஒரு முறை சர்ஜரி பண்ணுற ஒரு முறை எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ச சர்ஜரி மட்டும்தான் பண்ண முடியும் பிளாஸ்டர் பண்ண முடியாது பல விஷயங்கள் குறித்து பேசணும் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி ட